Bună seara, bine ați venit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Știrea Cea Bună. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în această seară, pentru că avem uh, un invitat cu totul și cu totul deosebit. Este foarte important atunci când vorbești despre sănătatea dentară, să te adresezi la cei mai buni specialiști, la cea mai bună clinică, la cel mai bun maestru care repară dinții. Împreună cu noi se află un prieten drag, un om deosebit, domnul doctor Grig Turda, care este medic primar medicină dentară, președintele dent medica, medic specialist chirurgie orală. Bună seara, bine venit, Grig! Bine te-am găsit, canal! Noi ne știm de câțiva ani și mă bucur tare mult că în premieră ești la mine în emisiune. Ești venit în București cu o treabă specială. Ce faci în București acum? Este vorba de un simpozion medical și o expoziție de aparatură și materiale în profilul nostru, care are loc la Rome Expo și nu în ultimul rând și faptul că este târgu de carte Gaudiamus. M-am bucurat să fiu câteva ore pe acolo. Mai... După atâția ani tot cauți aparatură mai nouă, mai bună, mai modernă? Neapărat. Neapărat. Nu există stagnare Foarte în această interesant profesie, că astăzi le-am spus la cel puțin e, trei firme, zic, e lucru care îl căutam. Mă gândeam de-a lungul timpului că trebuie să apară acest preparat, acest aparat e, și uite că a apărut. La, la cel căutai. puțin trei oameni, da. Ce fel de aparat? Să dau exemplu, nu? De exemplu, când facem grefe osoase în zonele care au insuficientă ofertă osoasă ca să punem implanturi, trebuie să prelevăm os din regiune, îl desprindem de acolo și îl mutăm în locul unde e nevoie de el. Și trebuie acest, această bucată de os trebuie prinsă cu niște șuruburi în osul receptor. Ei, până acum dispozitivele erau rectangulare, liniare. Închipuiesc că trebuie să pui în zona aceasta și ești limitat de comisura bucală și nu poți să, să fii centrat pe șurubul respectiv și să ții drept șurubelnița, ca să înțeleagă toată lumea, pentru că ar trebui să o ții oblică și nu poți să înfiletezi minusculul șurub care trebuie să intre prin grefă. Și atunci... Mă gândeam, trebuie să apară ceva. Și acum a apărut un dispozitiv care este acționat cu aer comprimat și care este angular. Este angular în așa fel încât tu îl ții drept, unde spațiu îți permite, dar el acționează după colț. Da? Este în un drept. Și e ok. A apărut. A apărut. Da. E cale lungă până la momentul acesta al carierei tale, de aceea vreau să o luăm puțin de la început. Uh, această emisiune va fi un fel de material didactic pentru mulți studenți, cei care sunt la medicină, în mod special la medicină dentară. Vor găsi multe informații prețioase, de aceea, domnul doctor, știu că ați copilărit în zona Maramureșului, frumosul nostru Maramureș, unde se mănâncă uh, coleașă cu brânză, cea mai bună din lume. Uh, de unde sunteți? La, la săpânța, de acolo <coughs> sunt. Este tocana cu brânză. Tocana cu brânză. Tocana, nu, nu coleașa. Nu coleașa. Nu. <laughs> da. Mă chineam să spun la un profesor în timpul facultății care m-a întrebat de unde ești și mă chineam să spun că sunt din săpânța, lângă Sighet și așa mai departe. Și zice, nu, nu, Sighetul e lângă săpânța. <laughs> Era mai cunoscut. Da. Uh, săpânța este leagănul frumuseților maramoreșene, să spunem așa. Da, pe lângă alte comune, pe lângă alte zone. Maramureșul este interesant, este frumos. Nu pot să spun că este cap de listă la păstrarea valorilor tradiționale, etnologice. De ce? Nu e. S-a amestecat puțin. Săpânța a ieșit înaintea celorlalte comune, a ieșit în lume prin ceea ce se știe. Prin în anii 70 până în 90 era comerțul cu cerci. Lumea a ieșit și a început să renunțe la câteva articole de vestimentație, inclusiv la uh, casele tradiționale de lemn, și au văzut altceva și au preluat din mers, au preluat elemente de modernizare. Și 
au renunțat la ceea ce pe turiști îi frapa. Închipuiesc că au renunțat foarte devreme la opinci, la uh, portul acela, mă rămâne, da, la, specific. la elementele acelea care erau complete și ei le-au amestecat. Le amestecat. Dacă ceva li s-a părut că nu mai corespunde, au înlocuit. Și în felul acesta au diluat puțin tradiția. Au rămas altele uh, în eșantionul uh, reprezentativ al, uh, al valorilor tradiționale. Cimitirul Vesel? Da, Cimitirul Vesel a atras multă lume și, din câte știu eu, pentru Maramureș este locul numărul 1 în paleta de interes turistic. Locul numărul 1. Loc disputat de Bursana. Împreună săpânța Bursana. Și Bursana are o mănăstire, un loc aparte, dar săpânța este unică în lume prin, prin ceea ce a oferit, prin ideea genială a lui Stan Ioan Pătraș. Nu se poate să nu Pătraș, da. amintesc. Am fost în, în casa lui memorială, se pare interesant. Da, aceea a rămas printre, printre singurele e, lăcașuri cu toată tradiția încărcată. Acolo nu s-a atins nimeni de ele și foarte bine s-a procedat. Este deosebit. Și mai avem câteva, să mă laud cu, Te rog. cu râul și ramul și cu neamul. Îl avem pe Gheorghe Turda, care este un rapsod popular, anunța Tite, de asemenea, care poartă frumusețea folclorului maramureșan în, în lumea și este cunoscut. Da. Minunat! Bun, un copilaș născut la Săpânța, ce copilărie avea? Ce școală a făcut? Da. Cât se poate de simplă a fost copilăria mea, a fost frumoasă. Mă gândesc cu mare drag la, la cei opt ani care am făcut acolo. Abia în clasa a șaptea m-am dus la Sighet, de două ori pe săptămână, să fac cursul de chitară la Școala Populară de Artă. Dar până atunci eram copil de țară, cu tot ce înseamnă... Ce ai studiat la Școala Populară de Artă? Chitara. Chitara. Da. Cu profesorul Zonda Otilo, un mare maestru. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a întâmplat acolo. Deci atunci am luat contact cu orașul. Deci în clasa șaptea. În Baia Mare am fost cu clasa. Ai clasa... fost singurul copil la părinți? Da. Cum e să fii singurul Singur. copil la părinți? Acum, privind retrospectiv, nu prea e grozav. Mulți ani, mulți ani am avut așa un of mare că nu am avut frați. Atunci, copil fiind, nu realizez. Te bucuri de cei din jurul tău, de vecini, de copiii cu care te joci. Dar ulterior mi-am dat seama cât e de important să ai în adresabilitate să spui sora mea, frate meu, hai să facem ceva. Uite, părinții noștri, eu tot, tot timpul trebuia să spun mama mea, tatăl meu, soră, frate, nu am, mie nu-mi spune nimeni unchiu și așa mai departe. Este un un sector în care am o lacună ca să fac pledoarie pentru familie cu mai mulți copii. Ceea ce s-a întâmplat și în viața ta, de fapt. <coughs> da. Uh, da. Când ai știut că dai la medicină? Uh, de vreme, de vreme am fost... Uh, mă duceam cu bunica la medic și mă uitam la, la medicul de la circ circumscripția sanitară de la dispensarul medical din comună și mă uitam cu mare drag. Mă uitam la halatul lui, mă uitam la stetoscop, mi se părea că e un aparat extraordinar. Da, da. Și medicul respectiv era foarte jovial, o întreba pe bunica, de exemplu, o întreba la un moment dat, mătușă, care e cel mai bogat om din satul ăsta? El venise atunci. Și punea întrebări din astea să, să vadă, să știe unde a venit în săpânța, cum e, ce se întâmplă, cum sunt oamenii. Mi s-a părut, părut foarte frumoasă cariera de medic. Deci eram relativ mititel. Prin clasa întâi, a doua, când am fost cucerit, știu poezia din clasa întâi sau a doua, care zicea alb halat îmbracă tata în spital Spitea când vine. vine. Spune, Spune numai ce te doare, doare el, el te face bine. bine. Aoleu, cât de da. mulți am învățat asta. <laughs> da. <laughs> da. Și după aceea era la modă să faci liceu sanitar pe vremea aia. Cine făcea liceu sanitar în săpânța era domn. 
E la doamnă. Așa am făcut și eu, lecțiuni sanitară. Doar că eu n-am mai avut capacitatea pe care ai avut-o tu să te desprinzi de sistemul sanitar în calitate de asistent medical și să te duci la medicină. Cum a fost da. liceul sanitar? Unde l-ai făcut? Deci, înaintea mea au mers câteva fete și erau privite uh, foarte bine. Ele vor fi asistente medicale. Nu se prea gândea lumea că la țară ai putea fi medic. Deci au fost puțin medici și totuși au fost câțiva care au îndrăznit să facă pasul înainte, dar te gândeai, nu știu dacă o să pot eu să fiu vreodată medic, dar asistent, hai că mai merge. Și atunci am, am învățat pentru liceu sanitar. Am fost sigur că asta vreau, liceu sanitar, și vreau să fiu asistent medical. Și m-am dus la satul mare și înainte cu câteva zile zici, au spus la satul mare, nu mai veniți la noi, acolo era liceu sanitar, cel mai aproape de, nu era în Maramureș, ce acum se va deschide în Maramureș. Și am fost prima promoție a liceului sanitar din Baia Mare. Era școală postliceală, care se făcea după liceu, așa cum îi spune numele, dar s-a creat oportunitatea ca să te formezi în timpul liceului ca asistent. Și erau cele două, mergeau uh, sincron. Și una și alta. Și atunci am fost prima promoție a liceului sanitar. Mi-a plăcut enorm de mult. Enorm de mult. Am fost în... Uh, stagii, de deci s-a făcut carte serioasă, ne duceau în stagii la spitalul județean din Baia Mare, care era un spital nou, foarte modern, cel care există și astăzi, bineînțeles s-a modernizat în ultimul an, sau acum doi ani, încă o modernizare, la cutumele de acum, și începând de la ora 7, noi eram la practică medicală în zilele cu practică. Și era acolo parte din ce se făcea. Asistentele dădeau credit elevilor, îi puneau să facă treabă, erai printre bolnavi, printre medici. Deci s-a dezvoltat apetitul acesta de, pentru medicină, pentru uh, organismul uman. Cric, eu te întrerup și îți spun că pe vremea aceea, și se zice că atunci când spunem pe vremea noastră suntem deja bătrâni, dar nu contează, pe vremea aceea, în calitate de elev la liceu sanitar, se făcea școală serioasă. Foarte. Noi eram în clasa nouă, imaginează-ți, și făceam intravenoase. Adică în clasa nouă, la 15 ani, uh -huh. să faci intravenoase, uh -huh. ceea ce fac medici în străinătate, uh -huh. era un curaj nebun, era o chestie senzațională. Uh -huh. Bineînțeles că nu prea aveam voie, pentru că teoretic învățai în anul 4, în, uh -huh. în clasa a 12 ani, uh -huh. făceam noi injecții unii la alții. Uh -huh. Dar noi care eram în spital, puteai să și chiulești dacă vrei, mai vorbeai cu o asistenta șef, o știți, mm -hmm. noi mergem mai repede, nu te băga nimeni în seamă. Mm -hmm. Dar dacă voiai să faci practică, opt ore stătai acolo, împreună cu o tură de asistenți mm -hmm. și te luau, hai, vină cu acea, o să pui și tu, o să dai și tu, ia fi atent, asta e o venă bună, uite, așa trebuie să faci. Mm -hmm. Simți primul perete, al doilea imediat, nu treci dincolo, nu treci paravenos, cu tare, cu tare, cu tare. Se făcea treabă mai mare decât în școlile pozițiale de astăzi, adevărat? Mm -hmm. Da. Deci a fost o treabă foarte serioasă. Probabil că conta cine conducea acea școală. De exemplu, în Maramureș este bine cunoscută doamna Titircă, care era autoare de carte, la un, un moment dat și pentru mulți ani, cartea de, îngrijire, de tehnica îngrijirii bolnavului, la nivel de țară, era concepută de o asistentă din nordul țării, de, Titir, de Lucreția Titircă. Ea ținea i-a ridicat nivelul cadrelor medicale, prestanța, percepția lumii despre cadrele medicale, a ridicat-o foarte mult. Țin minte că atitudinea cadrelor medicale era deosebită. De exemplu, nu te exploata, să zic că ține tava cu analize și fugi la laborator, cu urină, cu scaun, cu sânge. Dacă tu erai pasionat și ai vrut să intri în, în bloc operator, să vezi o operație la ortopedie, să vezi un, uh, o, o operație laborioasă la un accident de circulație, țin minte și acum cazuri uh, în care am stat în sală șapte, opt ore, până s-a terminat, fără să vină cineva să spună, tu ce cauți aici, tu ești uh, un începător, <laughs> locul tău nu e aici, tu du-te și vezi de foaie de temperatură, ia o temperatură, nu te trata cu respect și cu, cu proiecție spre viitor. Ele vedeau în unii dintre colegii noștri, că mulți am devenit medici, vedeau viitorii medici și îți respecta interesul, aptitudinea și 
te lăsa să, să vezi cât mai multe din domeniul medical. Și asta este un lucru foarte frumos, la care mă gândesc cu plăcere. Te hotărât totuși, după terminarea liceului, să te angajezi la spital. Unde te-ai angajat? Am primit repartiție. Ha, era cu repartiție, așa Da, este. am primit repartiție. Era după notă. Participai la uh, repartiție. Se știau, uh, să afișau înainte cu, nu știu, două zile uh, locurile unde există uh, posibilități să te angajezi <coughs> și erai, uh, în funcție de medie, îți venea timpul, <coughs> momentul când să spui eu doresc aici. Și am ajuns acolo unde am dorit, în sensul că uh, am dorit spitalul din Sighetul Marmației, fiind singur la părinți și fiind legat foarte mult de zona în care am fost, uh, am ales neurologie Sighetul Marmației, pentru că mătușa mea, sora mamei mele, era asistent acolo. Și am zis, hai să fiu printre ai mei, să învăț de la ei, să... Da. Știu că înainte de repartiție m-am dus la șeful de secție de la medicină internă, la doctorul Ardeleanu. Și am zis, domn doctor, dacă ați fi în locul meu, 18 ani sau 19 ani, singur la părinți, cu pă părinții la săpânța, și urmează să aveți repartiție. Ce ați alege? Mă tenta și Baia Mare. Era un oraș frumos, era un oraș mai mare decât Sighetul, un spital mai mare. Am zis, ce ați alege? Și s-a uitat la mine, era în biroul lui, așa cum stai tu la birou, așa stătea el, și eu stăteam pe un scaun în biroul lui. Și a zis, dacă ar fi să fiu sincer, aș alege Sighetul Marmației. Pentru că tu ții la ai tăi, tu îți iubești zona, tu nu vii de acolo că vrei să scapi de zonă și pentru că în Baia Mare, pe vremea aceea, trebuia să închizi geamul dacă vrei să ai curat, nu să deschizi. Era poloare, poloarea din lume. Era printre din primele, Baia printre Baia cele mai, da, printre cele mai poluate orașe din țară. Și a spus, în condițiile astea, eu îmi doresc mai mult sănătatea și mă duc printre ai mei. Și așa e, e, rezona cu ce gândeam eu și așa am făcut. Aceeași întrebare am adresat-o mai târziu. Poate ajungem și la... După terminarea facultății am adresat aceeași întrebare. De ce ai vrut să mergi la facultate? Cât, cât timp ai fost asta medical? Câteva luni. Doar câteva luni? Da, pentru că m-am pregătit asidu ca să dau la medicină. Ai știut că vrei și medicină? Nu. În anul 4 nu, nu știam încă exact dar cât de mult doresc medicina. M-am decis în urma stagiilor care le-am făcut în spital. Deci făceam gărzi de noapte din primul an, făceai stagiatură, am făcut trei luni la neurologie, trei luni la, la uh, urgență și terapie intensivă și după aceea trei luni în chirurgie. În chirurgie am decis să dau la facultate să nu mai fiu asistent. De ce? Era o discrepanță Cred că între pentru tine, fiind din domeniu, nu, nu cred că e mare uh, lucru să înțelegi de ce. Uh, deci când îi vedeam pe medici ce muncă nobilă prestează, aș fi dorit să fiu ca ei. Asta e unul. Al doilea, fetele... Mai sunt e... cum mai sunt asistente medicală, nu? Dar dacă tu, ca băiat, ești oră medicală, iară nu... Asta e problema, da. Deci eram printre puțini. Mai era un asistent pe la ortopedie, asistent... Celelalte erau asistente. Și atunci eu eram bun să primesc în mână tava cu cum am spus la ori, cu analizele și trebuia să mă duc la laborator. Spitalul din Sighet este pavilionar, deci nu e totul în aceeași clădire. Și trebuia să mă duc vreo 250 de metri cu ele și ele făceau glume și spunea vezi să nu te împiedici că le dai pe jos și atunci trebuie să luăm din nou analize și așa mai departe. Și când m-am văzut cu aia am zis, domnule, nu-i de mine. După aceea m-am dus la uh, chirurgie, cum spus, spuneam, și acolo trebuia să fac injecția de la ora 12. Uh, penicilina sau, mă rog, ampicilina de la ora 12 la bolnavi, proaspăt operați. Intrai într-un salon cu uh, șapte paturi, opt, trebuia neapărat să deschizi ușa uh, sau geamul, să ai risești, dar nu puteai să ții mult pentru că bolnavi erau friguroși, nu puteai să deschizi și era greu să suporți uh, aerul îmbâxit de la ora 12 din uh, noaptea din, din salone. Și am spus... Nu, nu e de mine, încă o dată mi-am zis. Eram cu fetele, făceam uh, gărzile și și ele au zis, auzi, nu cred că trebuie să stai tu pe aici, tu trebuie să te gândești să faci medicina. Și definitiv am luat uh, decizia asta. 
După aceea am rugat pe conducătorul de stagiu, am zis, lăsați-mă undeva, am făcut urgență, foc continuu, am făcut chirurgie, era de făcut treabă, zic, dați-mi ceva mai simplu să pot să învăț. Și m-au înțeles, mulțumesc și acum acelui om, care m-a înțeles și mi-a dat epidemiologie, sanepid. Și oamenii de acolo au fost foarte atenți cu mine și au spus, auzi, vino, că tu ești stagiar, ești angajat, facem treabă, câtă facem și după aceea învață, liniștit. Trebuie să stai opt ore la serviciu, dar ia-ți cartea și învață. Și datorită acelor oameni care au fructificat ocazia aceea în dreptul meu, eu am reușit să intru la uh, facultate, la Cluj. Ai dat examen? Am dat examen, sigur Biologie, da. chimie? Ce Biologie, ai? chimie și fizică. Hai de capul meu. Prima era de învățat. Acesta a fost... Ca, aceasta a fost cauza pentru care eu nu m-am dus la medicină. Da. N-am știut chimie. Am avut șase profesori în liceu care m-au da. zăpăcit de tot și în afară de da. metan la 1500 de grade Celsius se transformă în acetilină, nu mai știu nimic din toată chimia organică. <laughs> da. Eu am învățat-o acasă și înainte cu două săptămâni am vrut să mă duc să iau ore <laughs> la Cluj. <laughs> și am apelat la profesorul Miu, care trăiește și un om de val mare valoare, Verișorul primar a mamei mele își trata copiii la el. Și a aflat el că profesorul meu dă ore la biologie. Și am zis, vorbește cu profesorul meu să mă ia la biologie. Și am ajuns la el și zice, tu acum avizi, zice, e înainte cu două săptămâni de examen. Ce să fac eu cu tine în două săptămâni? Păi eu am oameni care i-am luat din septembrie, anul trecut. Da, hai să încercăm, zice. Uite, eu îți dau astăzi un test. Vino la mine la ora 4, mi-a spus unde locuiește, îți dau un test. Și după testul ăsta spun dacă facem ceva sau nu. Am dat testul și a stat lipit după ce l-am terminat și a citit cuvânt cu cuvânt. Și dădea din cap. Știam că nu dă că am scris prostică. Știam că am scris lucruri reale din carte de biologie. Dar dădea din cap și mi-a spus după aceea, zice, îți admir raționamentul medical. Tu nu ești tocilar. Tu nu spui pe de rost. Tu faci legături de cauzalitate, de fiziologie, de fiziopatologie. Tu ești din lumea noastră. <laughs> și am spus, domnul profesor, era șef de lucrări, domnul doctor, eu am terminat liceu sanitar. Asta e, domnule, de ce n-ai spus? Păi în liceu sanitar ai învățat treaba asta. Ce gata. Astăzi dăm urinarul, vineri dăm digestivul, săptămâna viitoare, marți, dăm nervosul și așa mai departe. Și după ce din fiecare capitol am dat câte un test, a zis... N-am treabă cu tine. Și încerca să mă lămurească să dau la medicină generală. L-am surprins și mi-a rămas mentorul meu principal și omul de suflet pe toată facultatea. Mă duceam la el de la stomatologie, că am făcut pediatrie în anul 4. Dar mă duceam la el să fac gărzi cu el, să vorbesc, să-l văd, să-l admir și așa mai departe. Am fost pasionat de ce face el. Și el mă lămurea și m-a dus la clinică, la uh, cea care a fost succesoarea lui ca profesor, la doamna Andreica. La doamna profesor Andreica, m-a dus și a, a, i-a zis pe nume, zice, spune tu la omul ăsta, că nu vrea să mă înțeleagă, că e mult mai ușor să intre pe 365 de locuri, care erau la, erau la medicină generală și pediatrie, decât să intre pe 25, care erau la stoma. Și riscă să nu intre. Și e un prost că nu înțelege acest raționament simplu. <laughs> lămurești-l și tu, că eu de câteva zile mă, mă străduiesc să-l lămuresc. Și Cât, eu țineam câte morții, locuri erau la... 25 erau 25 la stomac, și câți, câți erau pe loc? Cam 8. 8. Și dincolo eram, erau cam 4. Deci era riscant să nu intri. ce drept. Dar eu habar n-aveam cu ce să mănâncă stomatologia. Totuși m-am dus la stomatologie. Și în momentul ăsta nu-mi pare rău. Și ar fi câteva lucruri interesante de spus. Nu știu. Dar de, de ce câte... te-ai hotărât să te duci la stomatologie? Este o, o, o situație interesantă. Deci habar n-aveam ce este stomatologia M-am dus la Cluj să mă înscriu la medicină generală Și m-am întâlnit cu uh, un medic Care a zis, măi, nu te duce la medicină generală Pentru că e bătaie mare de cap Și uite, eu am două procese uh, de malpraxis Nici nu știam termenul atunci Pentru că mi-a murit o bătrână și mi-a murit un copil Și sunt râd prin spital N-am fost acolo, n-am fost pe fază, eu făceam naveta la un, o, o circumscripție și mi-a murit. Și aparținătorii m-au dat în tribunal. Asta era un motiv pentru care el a băgat spaima mine, să zic așa, și un al doilea motiv a fost faptul că 
înainte cu un an terminase doi medici care eu îi cunoșteam și care ar fi vrut să vină în Maramureș și care n-au prins Maramureșul pentru că era grea repartiția 365 de oameni numai din Cluj, repartiția era pe țară facultatea de medicină era la Iași, la Timișoara, la Târgu Mureș la București, la Craiova ei acești oameni care erau o mulțime, o legiune când au terminat tot, toți săreau pe locurile la care ei uh, aveau tentație, fie uh, un oraș în apropiere, fie un oraș în care visau să se mute și așa mai departe. Și era greu să ajungi acolo unde îți doreai, pentru că era prea multă lume. Și atunci aveam eu în minte că trebuie să ajung aproape de părinții mei. Am avut eu cultul acesta al familiei, să fiu aproape de ei, să nu fiu uh, în depărtare și... Îmi făceam eu socotele și ziceau, greu, ziceam, greu va ajunge pentru că Irina și cu Dan, care ar fi vrut să vină în Maramureș, sunt acum la, în Moldova. Și altcineva a ajuns în Tulcea și așa mai departe. Și zic, termin facultatea și ajung în Dobrogea, exact unde n-aș fi visat niciodată. Și atunci am zis, totuși la stomatologie am șanse mai mari să vin. Încerc marea cu degetul și dau la stomatologie. Simțeam că sunt pregătit și am dat. Și nu, nu în ultimul rând am mai fost încă o chestiune. Stăteam la rând la înscrieri, în complexul HD, la Căminul 7, dacă nu mă înșel, sau 10, acolo se făceau înscrierile. Și mama a venit cu mine și mama zicea, nu da la stomatologie. Pe mine când m-au chinuit stomatologii, cât chin am tras la cabinetul de stomatologie, e o mes meserie grea și și pentru pacienți și pentru voi. Îi vedeam eu că oamenii ce trudesc. Și cu toate că o iubeai pe mama? <laughs> da. <laughs> și zice, și profesorul meu ți-a spus să nu dai. De ce vrei tu să dai la stomatologie? Și atunci, Cornel, în credința mea de copil, am zis așa. Rândul era mare. Avea vreo 100 și ceva de metri. Stătea la rând să mergi la înscrieri. Și de acolo ieșeau oameni. Și am întrebat pe cineva, zic, ce se întâmplă acolo? Păi zice, mergi și înăuntru și este o, o masă cu doi oameni care înscriu. Unul înscrie la medicină generală și pediatrie și unul înscrie la stomatologie și la farmacie. Mm -hmm. Și atunci am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, nu sunt tare decis și n-aș vrea să fac un pas greșit. Dacă crezi că e bine, eu mă duc în fața oamenilor de acolo nu zic nimic și cel care mă întreabă ce cu tine, unde vreți să te înscriu, acolo mă înscriu. Senzațional. Și m-am rugat în felul acesta, în, rugăci, în mintea mea de copil, am ajuns în, acolo în față și mă întreabă fata de acolo, din, drea, din dreapta mea. Zice, dumneavoastră? Chiar așa a zis, dumneavoastră? Și eu m-am uitat la ea și am zis, dumneavoastră? Unde înscrieți? Pe ce eu la stomatologie. La stomatologie. Și m-am înscris da, la stomatologie. Pare așa foarte rup dintr-un film <laughs> lucrul da. ăsta, dar... Pentru vremea de acum apare. Dar m-a impresionat această rugăciune a ta personală. Aveai o relație specială cu Dumnezeu, aveai da, am credință. Fost, am fost crescut, am primit influența asta frumoasă și sănătoasă de la bunica mea. Ea era o femeie foarte credincioasă și eram foarte atașat de ea. Și mi-a deschis dorința și credința aceasta simplă în, în Dumnezeu. Și era și pe vremea aceea, vorba cuiva, pe vremea aceea omul când punea plugul în brazdă, ridica pălăria și zicea, Doamne, ajută-mă. Acum are cu tractorul, dacă nu merge tractorul să ne căjește și poate să uită altfel în sus. Jură. Da, și după aceea știe că are gunoi chimic și așa că nu-și face probleme. Pe vremea aceea era altfel. Da. da. Uite, acea decizie a influențat, a influențat întregul destin, întreaga destin, viață. Destin. Și pentru acea decizie, noi astăzi avem un videoclip care reflectă uh, nivelul la care ai ajuns după câți ani? De la decizia aceea? De la decizia aceea? Da. Astăzi? Da. <laughs> Vreo 34. 34 de ani. Da. Dacă ai fi știut atunci ceea ce se va întâmpla astăzi, probabil că tot aceea... Abar n-am avut. Tot Abar așa am avut. ai fi ales. 
Dar nu-ți imaginai da. schimbările și tot ce avea să fie no, făcut. No, o rog no. pe colegii mei să pregătească unul dintre cele mai frumoase videoclipuri ale clinicii Dent Media pe care le avem. Fiecare emoție este transmisă prin zâmbet sau prin lipsa lui. Zâmbetele fac lumea mai frumoasă, iar lumea frumoasă se cunoaște după oamenii ei. Când spunem Dent Medica, spunem Europa, România, Maramureș, Sighetul Marmației sau simplu Sighet. Toate acestea ne duc cu gândul la cineva care ne-a dăruit nu numai un cadru natural generos, cu ape cristaline, aer proaspăt, coline împădurite, ci și oameni precum Eminescu, Bilașcu, Brâncuș, Enescu, Hațieganu sau Eli Wiesel. Și de ce nu pe dumneavoastră cei care veniți spre noi în casa noastră? Pentru că Dent Medica este casa noastră, este casa voastră, este casa ta. Gândește cât mai măreț, simte cât mai puternic. succesului în stomatologie există câteva elemente bine stabilite. Resursa umană, dotarea tehnică și materială, caracteristici ambientale, competența, experiența, grija față de om, armonia și omenia. Le-am adunat piesă cu piesă și am reușit să construim ceva unic, ceva deosebit. Dent Medica Mulți s-au convins și o spun, unora le simți doar privirea cu admirație, alții sunt pe cale de a se convinge. Echipamentele utilizate în ceea ce facem reprezintă soluții profesionale la standarde performante. La ora actuală în stomatologie se poate face performanță. Nu există scuze pentru a fi altfel. Pentru aceasta sunt necesare pregătirea profesională, educația medicală continuă și utilizarea tehnicii la zi. Ne-am pregătit pentru cele mai complexe cazuri și pentru cei mai pretențioși pacienți. Dorim să fim operativi cu pacienții al căror timp alocat tratamentelor stomatologice este limitat și tindem să fim competitivi în fața oricărei expertize medicale. Obiectivul urmărit clipă de clipă este armonia și siguranța pacientului. Fiecare dintre noi este dedicat în a se autodepăși, astfel încât rezultatele să fie mereu la superlativ. Ne dorim excelență în stomatologie. Considerăm că excelența înseamnă ambianță, dotare, echipă și obiective, pentru ca totul să fie curat, elegant și convingător. Promovăm o politică medicală de profilaxie primară și secundară în stomatologie, astfel încât pacienții să se bucure cât mai mult de dinții naturali. Insistăm pe recuperarea a tot ce se poate recupera și nu ne măsurăm succesul după numărul de dinți extrași, ci după numărul celor tratați și redați funcției inițiale. Abordăm cazurile complexe după metoda Slice Cut. Astfel, fiecare medic își desfășoară activitatea din acel domeniu al stomatologiei în care excelează. De aceea, evaluarea și rezolvarea unui singur caz implică o participare concertată a medicilor și nu una solitară exclusivă. Suntem extrem de preocupați de sănătatea dentară a celor mici. De aceea, aplicăm tratamente și o educație sanitară de profil, prin ceea ce înseamnă stomatologia pediatrică. După 25 de ani de experiență, privesc înapoi cu recunoștință, cu multă recunoștință. Am învățat că este important să înțelegi pacientul, să știi să-l ajuți și să crezi că se poate face performanță în ceea ce faci. Dacă toate acestea se fac cu dăruire, 
atunci rezultatele sunt uimitoare. Așadar, dincolo de cuvinte sunt oamenii, faptele. Aceasta nu e o sintagmă, e o alegere, un crez. Suntem aici ca totul să fie bine făcut, curat, elegant și convingător. Iată din nou în direct cu domnul doctor Grig Turda, președintele clinicii Dent Medica din Sighet. Îți vine să crezi așa când te uiți în urmă nu și... Nu prea, nu prea. Adică lucrurile uh, s-au dezvoltat treptat în ani mulți. Nu am fost numit. Când se întâmplă brusc, fie că este ceva negativ, fie că este pozitiv, este cu impact mai mare. Dar aici este multă uh, trudă, uh, angajament, renunțare și așa mai departe. Și... Cum a fost facultatea? Uh, facultatea uh, a fost pe măsura liceului. Am zis că liceul a fost extraordinar. Din multe puncte de vedere, liceul are un profil... Uh, Aparte, este miezul adolescenței, să zicem așa. Facultatea însemnează maturizare, împlinire profesională. A fost foarte, foarte bună facultatea, a fost uh, minunat. Deci m-am simțit uh, într-un centru universitar de elită. A, a rămas Clujul. Uh, actualii profesori, mulți dintre ei sunt de generația mea. Am colegi de an care sunt profesori la ora asta. E, și toată stima, toată stima pentru acest lucru. E, țin minte că eu eram în continuare pasionat de medicina generală și am făcut, știu că odată am numărat și am zis, din cele e, 63 de examene, e, 49 sunt de medicină generală. Și doar restul sunt de specialitate. Se făcea foarte multă medicină în general și eram pasionat. În anul 2, semiologia medicală am făcut-o cu soția rectorului, cu doamna profesor Baciu, academicianul Baciu, era rectorul uh, Institutului de Medicină și Farmacie pe vremea aceea, era institut, după aceea a devenit universitate uh, și mi-a propus să mă transfer la medicină în general după examenul de semiologie. A zis, de unde? Tu, care ești student la stomatologie, atâta pasiune pentru medicină internă. Și i-am spus, Doamnă, dacă știam că, dacă înainte de a intra la stomatologie știam, sau ar, a, aș fi aflat că nu se face materie de medicină generală, eu nu dădeam la stomatologie, pentru că nu aveam nimic cu stomatologie. N-am intrat până atunci într-un cabinet de stomatologie. -am, nu, nu fusesem într-un cabinet ca să știu, uite, cam așa este să fii medic stomatolog. Și asta a fost răspunsul și a spus, da, într-adevăr, asta mă chinui eu să lămuresc studenții, care mă întreabă de ce vă țineți atât de noi, pentru că noi nu vom profesa medicină generală, noi suntem viitori medici stomatologi. Așa era atunci în nomenclatura. Și a spus, cum ai spus, medic stomatolog? Aha, deci înseamnă că în primul rând ești medic și pe stomatolog. Dacă bate vecinul de apartament în miez de noapte că e rău la, la copil sau la mama sau la bunica, tu trebuie să știi să-l ajuți. De aceea mă țin eu de voi și vreau să știți medicina internă. <coughs> și v-a prins bine lucrul ăsta. Ne-a prins bine, da, da. Și te simțeai împlinit, te simțeai împlinit. Am, făcut, am fost în săl de operație la chirurgie generală, la neurochirurgie. Deci ai trecut pe la psihiatrie, pe la derma, pe la oftalmologie și așa mai departe. Și toate se făceau... Uh, cu pretenții, exigent, nu zicea, n-am auzit pe nimeni zicând, păi voi puteți merge astăzi, că voi sunteți stomatologi, voi nu aveți nevoie. Sau să zică, păi eu la oftalmologie o facem așa, mai sumar, să știți numai că e la câțiva centimetri de gură. Păi nu, nu, că se nu leagă deja deci, toate nu cu nervii, cu leagă, toate situația. Sigur că da. Deci trebuie să ai baze medicale în orice profesie ai face. Unde, în ce domeniu ți-ai făcut licența? Chirurgie maxilofacială. Dragostea care a venit după aceea. Eternă, da, da, m-a frapat. 
m-a frapat. Pot să spun o, o mică poantă. Profesorul a murit. Chiar dacă ar auzi că deconspir, nu, nu mă afectează. Profesorul Doroga făcea chirurgia maxilofacială și noi aveam stagii sâmbătă de chirurgie maxilofacială. Și eu m-am dus la dumnealui și a zis, domn profesor, aș vrea dacă se poate, pentru că sâmbătă nu este program operator, aș vrea să mă primiți cu grupa de vinerea, de joia, de... din altă zi a săptămânii, că eu vreau să văd, vreau să știu ce se face, și mai departe. Hai, mă, las a zis provo. Parcă așa cum al văd. Așa ceva nu mi-a mai jurat nimeni, că toată lumea vrea să chiulească de la stagii. Într-adevăr, sâmbătă nu se făcea stagiu, că nu era program apelator. Mergeai prin saloane, povestea, ieșeau afară studenții. Deci nimeni, de când sunt eu în, în facultatea asta, nu mi-a cerut să schimb stagiul de sâmbătă. Toată lumea vrea să fie sâmbătă, să poată pleca mai repede și așa mai departe. Da, deci am fost, am fost pasionat. Mă duceam în, în sala de operație, la chirurgie și mă țineam de capul lor. Da. Să văd, să eram acolo peste umărul lor, mă aplecam. Ai primit repartiție sau nu mai era deja cu repartiție după terminarea facultății? Am primit repartiție. Era da. încă o repartiție. Ne-am bătut doi studenți pentru locul de Maramureș. Dar de ce ai vrut la Maramureș? Povestește-ne <laughs> momentul acesta important al carierei tale când s-a decis să pleci la Maramureș. Sau tu ai decis să pleci eu, la Maramureș? Eu am decis. Cum a fost? Eu am decis, da. Deci, înainte cu un an de terminare, ne-am dus cu colega mea, Mihaela Bledea, care acum este ortodon la Baia Mare, ne-am dus la Consiliu, uh, Consiliu, cum era atunci, uh, județean. Și acolo, la Consiliu, era o doamnă responsabilă pe resurse umane. Cineva ne-a spus, dacă vreți să primiți două posturi în Baia Mare, că voi sunteți doi uh, absolvenți de Maramureș, atunci trebuie să mergeți la doamna și să rugați să dea posturile astea libere. Și ne-am dus amândoi. Ea era fără tată, o studentă foarte bună și fică de profesor de biologie și a vrut să vină acasă pentru că era singură la părinți și ea și cu mama singură la Baia Mare. Eu, de asemenea, am vrut să vin spre casă. Ne-am dus amândoi și a spus, a, o, oh, cum să nu, facem loc și două locuri va fi pentru voi. Bine că ați venit să-mi spuneți. Nu știu ce s-a întâmplat, dar... Când s-au afișat locurile disponibile, tot pe țară era repartiță și atunci, se făcea prin teleconferință, știu că ne-am dus în curtea IMF-ului și stăteai și ascult, a, ascultai teleconferință pe țară. Și spunea, locul cu tare. Cine le-a? Păi el vreau eu. Ce media ai? Cu tare. Mai este cineva care dorește locul? Da, mă numesc cu tare. Ce media ai? Și te verifica automat? Păi media cu tare. Da l-a luat celălalt pentru că tu ai media mai mică. Cam în sensul ăsta se derulau lucrurile. Și atunci, cum, nu știu ce s-a întâmplat, că a apărut un singur post în Maramureș. Și eram foarte necăjit pentru Mihaela. Chiar îmi părea rău. Avea medie mare. Mihaela avea 9,81 pe cei, pe, 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 a, în anii de facultate. Și tu ai avut 10. Eu am avut mai mult. Am avut 9,98, că am avut un 8 în anul întâi la biochimie. Și ea m-a rugat acolo, a zis, ascultă-mă, lasă-mi în mie, fie-ți milă de mine. Oh. Mi-a picat foarte greu cuvântul ăsta. Lasă-mă că eu sunt singur la părinți, mama mea e acolo. Și tu la fel singur la părinți. Da, și eu eram singur la părinți și am zis, cine știe unde mă, mă trimite? Unde, unde pot să iau? Pentru că erau posturi, am avut colegi din Cluj care au luat Tulcea. Am avut colegi din Cluj care au luat Tulcea. Și am zis, mie la îmi pare foarte rău. Poate dă Dumnezeu să schimbe lucrurile, dar eu trebuie să le iau. Și a venit postul de Baia Mare și am spus, eu vreau să le iau. Și l-am luat. L-am luat. Am luat la Baia Mare, ea a luat lângă Cluj. Și a făcut naveta și mi-a spus după un an de zile, ce să nu, să nu mă întreb ce-ți gândesc când dimineața trebuie să mă duc să fac naveta Baia Mare, uh, gherla sau deș, ceva de genul. Uh, da. Și uh, am, luat, am luat Baia Mare, da. Și m-am străduit să ajung la dragostea mea profesională, la chirurgie maxilofacială. Și am ajuns acolo, am făcut stagiu, se făcea stagii, am, am făcut acolo stagiu cu o doctoriță foarte de, de excepție, deci un om deosebit și profesional și uh, temperamental și uh, ca și caracter. Uh, și am, uh, am tras cot la cot cu dumneavoastră, m-a lăsat, uh, s-a bucurat că 
sunt pasionat, după care suntem în epoca trecută în care aveai 20 de litri de motorină sau de benzină pe lună, trebuia să trec gutinul și mi-ajungea pentru un drum de să mă duc acasă și atunci am zis, hai să-l rog eu pe medicul șef de la Sighet să mă primească la Sighet, cumva. Și l-am rugat, am dus la medicul șef, la doctorul Danciu și am zis, dacă aveți domnul doctor un loc, să vin din Baia Mare spre Sighet prin detașare. Și omul m-a înțeles, m-a luat la Sighet, era un medic care trebuia să se pensioneze, nu putea face treaba și am venit eu în locul lui. M-a prins revoluția lucrând în cabinetul din policlinica din Sighet. Știu și pacientul, l-am revăzut, după aceea e o pacientă care a venit de, nu de mult la noi, după atâția ani, din nou, și s-a a devenit o profesie care se putea liberaliza, se putea privatiza somatologia. Și în 92, din câte știu, am fost primul din zona care am făcut pasul spre medicina privată. Am cumpărat un apartament, l-am amenajat și am deschis în acel apartament două cabinete și pormă trei. Și a urmat un lung proces în care... Până la aceasta. Da, în care om cu om trebuia adunat și pus la locul lui și ne-am format împreună și așa mai departe. Dar am făcut o anticipare când am zis că cineva a zis, dacă aș fi în locul tău, m-aș duce acolo. Și zicea, du-te la Sighet. A fost un mic episod care e... Nu vreau să mă laud cu el, dar mă simt mândru de el. Deci am fost solicitat de către colectivul de catedră de la chirurgie maxilofacială să vin prin concurs ca asistent universitar la chirurgia maxilofacială. Și m-au chemat, au zis, hai de până la noi că vreau să discutăm o treabă serioasă. Și am venit și erau toți în cabinetul 48, nu o să o niciodată, cu profesorul, cu șefii de lucrări, cu conferențiare și așa mai departe. Și au zis, uite, noi ne-am gândit să te încurajăm să participi la concursul de la chirurgie, pe post de asistent universitar la chirurgie maxilofacială. Nu am văzut, să oferă șansa asta. Am văzut interesul tău. Pentru mine era o, o, un punct care uh, îmi răsplătea cumva dorințele mele și efortul meu din timpul facultății. Numai că eu trăgeam mai adânc în piept și mă pregăteam să le dau un răspuns. Înainte ca eu să răspund, uh, profesorul Rotaru, care era șef de lucrări pe vremea aceea, a zis așa, uite, trebuie să promiți aici întregului colectiv, pentru că se obține greu un post de, chirurgie, de asistent universitar, erau blocate posturile pe, pe OMF, se obține greu un post, acum am obținut, dar trebuie să ne promiți că noi o să te trimitem să te specializezi, să mai faci module în străinătate, dar Vin. că vei reveni înapoi. Aceasta trebuie să fie angajamentul tău, acesta trebuie să fie angajamentul tău în acest moment. Și m-am uitat la ei și cu jenă am zis da, am înțeles, dar este vorba de altceva. Eu nu pot să vin la Cluj. Și a rămas așa. Uimiți, de ce? A zis, cum se poate, de ce? Pentru că eu vreau să rămân acasă. Eu vreau să rămân în Maramureș. E greu ca părinții mei să se adapteze, să vină ei după mine și am decis, mie dragă, zona, vreau să fac carieră acolo. S-a așternut o liniște destul de lungă și a zis, dacă așa stau lucrurile, atunci încheiem discuția aici. Deci ai fost foarte atașat de părinți, de da. zonă, de Maramureș. Da. Și acum închei episodul, am ieșit și după mine a venit conducătorul de lucrare de, de licență al mea, a mea, profesorul Lung, Teofil. A pus mâna după mine, pe umărul meu și ne uitam amândoi pe geam. Nu ne-am uitat în ochi. Eu am simțit că el are un of și mă așteptam să mă muștruluiască. El era foarte direct. Și a zis să știi că s-ar putea să nu iei, să nu-ți pară rău niciodată de decizia aceasta. S-ar putea să nu-ți pară rău niciodată. 
Și atunci am îndrăznit să mă uit spre el. <laughs> să văd ce, ce urmează. Zice, eu sunt ca și tine, un copil de oameni simpli, care n-am fost ajutat, n-a pus nimeni mâna aici să mă ridice. M-am ridicat pe munca mea. Am ajuns aici, am 48 de ani, zicea dumnealui atunci, sunt doar asistent universitar, după atâția ani de profesie, și duc greul. Uh, operez bătăușii, operez uh, abcesele, operez tumorile în grad avansat. Uh, mă bag peste tot, duc, duc greul și dacă întreb de mine la gară, dacă cineva îl cunoaște pe doctorul Lung Teofil, nu mă știe nimeni. Uh, pentru că intri în anonimat într-o mare, mare într-o uh, mulțime de uh, medici în Cluj eu sunt un anonim dar responsabilitatea mea vis-a-vis -vis de viață, de prognostic cu ei, este mare eu știu ce duc în spate în fiecare zi și după 5-6 ore de intervenție chirurgicală de exemplu pe un cancer par parotidian în care mă străduiesc să nu-i tai facialul să-l paralizez și în care coronarele mele sunt strânse la maximum și arterele cerebrale, vine cineva și îmi spune la urechea a doua zi, domn profesor, v-am pus o sticlă de alcool, de țuică, în... asta e din partea mea, acolo în birou dumneavoastră. Pe operație pentru care în străinătate ei bani grei, astfel încât să-ți poți permite cursuri și un nivel de trai ridicat, în România ducem o viață grea. S-ar putea să nu regres niciodată că te-ai dus între ai tăi. Tu poți să faci carieră frumoasă acolo. A fost prima, uh, prima proiecție spre viitor cu premoniție. Suntem pe final de emisiune, din păcate. Uh, Ne-ai adus niște poze. Să rog pe colegii mei să vedem dacă le putem vedea la, la sfârșitul emisiunii. Uh, de unde sunt fotografiile? Ia să, să vedem dacă apar pozele. Până când se pun, vreau să te întreb ce echipă ai acum? Câți oameni lucrează în Bro, Dent Medica? 55, 56. 55 de oameni. Da. Câți asistenți, câți medici? Medici suntem uh, 16. Asistenți sunt mai mult decât atât, pentru că avem pe radiologie, pe uh, sterilizare, așa, avem asistență, avem uh, la secretariat, avem manager, avem tehnicieni, avem uh, mecanic de întreținere, avem om care repară aparatele. Deci s-a construit. O echipă superbă. Da. Haideți să vedem uh, imagini da. din clinică sunt acestea. Am văzut secretariatul. și noi. Secretariatul. Sala de așteptare de la parter. Tehnici, uh... Sala de așteptare tot de la parter. Cabinetul meu de, medicină, de chirurgie orală, la fel. Totul e construit de la zero. Da. Tehnici da. moderne, cu da. construcție modernă. Deci ne-am străduit să... Averea mare este personalul, după care vine dotarea, bineînțeles. Dar sunt imagini din cabinete. Standarde internaționale, fără discuție. Tehnicienii dentari. Imagini cu colegii noștri. Foarte frumoase imaginile acestea. Îmi inspiră încredere să spun, dragilor noștri privitori, că am beneficiat de uh, un tratament de urgență la clinica Dent Medica într-o seară când aveam o măsea buclucașă și doctorul m-a dus de urgență noaptea, cred că era, și m-a rezolvat în câteva minute. Așadar, tot ceea ce v-am spus în seara asta este adevărat. Spune-ne în final, Grigore, pentru ce ești mulțumitor? În urma acestui interviu, în urma acestei serii în care ți-ai adus aminte de momentele prețioase din viața ta, având în vedere faptul că unii oameni în lumea asta sărbătoresc Thanksgiving. Da. Pentru ce ești mulțumitor în această Pentru seri? multe lucruri atât de mult încât ar trebui să mă gândesc să le sintetizez. Dar e vorba aici de o călăuzire, de providență, e vorba de o educație primită, e vorba de un ambient familial 
care te susține, te motivează. Ai o familie frumoasă cu trei copii, da. să fie sănătoși, că ți au copii. 13, 11, jumate și 10. Foarte frumos. La un an jumate fiecare, unul după celălalt. Cu două, două fete și un băiat? Da, două fete și un băiat. Un băiat și, și două, două fete, fete da. în ordinea să cronologică. Să fie sănătoși. Mulțumesc. Soția se pregătește și ea, după ce a terminat studii economice, a zis, hai că vin și eu cu voi. <laughs> și e studentă la medicina dentară. Minunat. Da. <laughs> și fiecare, pentru fiecare coleg, și de ce nu pentru fiecare pacient și pentru fiecare om care se bucură de ce facem noi, însemnează mult să știm că oamenii sunt mulțumiți și fericiți de ceea ce se întâmplă acolo. Ai spus despre Providență, ai spus despre Dumnezeu. Cred că nu putem încheia emisiunea mai frumos decât atât. Îți mulțumesc foarte mult pentru deschiderea de suflet din seara aceasta, pentru traiectoria pe care ne-ai povestit-o. Au fost momente încântătoare. Doamnelor și domnilor, acesta a fost domnul doctor Grig Turda, o frântură din el în seara aceasta. Dacă sunteți în zona Maramureșului, nu ezitați să vizitați Dent Medica. Este o clinică serioasă, frumoasă, puternică, așa cum ați văzut, prin profesionalism și eleganță. Un personal calificat, igienă, curățenie, standarde internaționale, toate exemplare. Iată că și în România sunt știri bune și în România se pot face lucruri de calitate, se poate face chiar business de calitate, dar înainte de business este aplicarea spre om și spre nevoile lui. Sunt Cornel Dervășan, la revedere!